pour pratiquer le zen, il n'y a pas besoin d'aller au Japon. Quand des gens me demandent des renseignements à Dijon, je leur dis, eh ben, on ne va pas discuter du zen. Venez au dojo, il n'y a que comme ça que vous pourrez sentir si ça vous convient ou pas. Dès la première fois qu'on pratique, on peut sentir ce que ça apporte. Quand vous avez envie, c'est le signe que ça vous convient. Il n'y a pas besoin d'avoir de, des explications théoriques pour savoir pourquoi on pratique. Quand on s'installe en zazen, tout de suite, on peut sentir que la posture a quelque chose qui, qui repose. On sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise. La posture physique a vraiment de l'importance pour sentir que ça circule et surtout, je crois que c'est surtout par rapport à cet équilibre qui permet quand même en même temps de s'abandonner. Pour moi, le zazen aussi, c'est une expérience de silence. Quand on est en silence à plusieurs, si on écoute ce silence, il y a quelque chose de, de profond qui, qui, se, qui se transmet. Et je revois une personne, une infirmière qui arrive, elle était vraiment stressée, enfin, j'arrive pas à calmer le mental. Mais elle est sortie complètement apaisée. Cette respiration, si on arrive petit à petit à établir une respiration profonde, on sent vraiment comme si ça balayait toutes ces pensées parasites, toutes les, toutes les complications. Moi, j'ai même du mal à dire que je suis bouddhiste parce que ça fait tout de suite rentrer dans une église. Alors qu'il n'y a pas besoin de ça pour pratiquer le zen. C'est pour ça que c'est dommage, à l'époque actuelle, les gens veulent une méditation laïque. À Dijon, par exemple, il y a, il y a plein de sortes de méditations qui sont proposées. Comme je ne les connais pas, je ne peux pas en parler. Mais personnellement, moi j'aime bien la pratique comme on l'a fait, avec quelques règles, des règles simples comme saluer quand on rentre, saluer les autres personnes avec qui on pratique. On fait notre méditation. Après réciter un sutra pour euh, renvoyer la pratique à tout l'univers, pour moi ça fait quelque chose de complet et c'est une façon de ne pas pratiquer seulement pour soi. On n'écoute pas toujours notre confort alors que les personnes qui veulent une certaine forme de méditation, déjà elles veulent choisir leur forme de méditation. Moi j'aime bien cette notion sans but à notre époque où tout veut avoir un profit. Alors, on s'assoit en zazen et c'est tout. J'ai reçu la transmission de Maître Kossen. Je me sens honorée et malgré tout un peu intimidée. Souvent, les gens imaginent qu'être maître, c'est être pleinement réalisé. Moi, je ne me sens pas comme ça. Je vis cette transmission comme euh, l'envie de continuer à transmettre et d'aider la Sangha à grandir. Notre Sangha, c'est toutes les personnes qui pratiquent avec Maître Kossen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.